Եվ այսպես բելարուսում տեղի ունեցող իրավիճակին նաև անդրադարձել է ամանան։ Ամանան իր բացը այդ աջակցությունն է հայտնել բելարուսցիներին և իր սանկությունն է հայտնել, որ այս ամեն ինչը վերջանա նրանով, որ բելարուսի իշխանությունները կկազմակերպեն նոր նախագահական ընտրություններ եւ կկատարվի ցուցարարների կամքը բելարուսցիների արդար պահանջը։ Ամանայում նաև խոսակցություններ են եղել այն մասին, որ դա դեր սկիզբն է տարածաշրջանում դեր մի քանի դիկտատ որներ մնացել են որոնց վերջը նմանատիպ ճանապարով պետք է տրվի ամենայն հավանականությամբ խոսքը թուրքիայի եւ ադրբեջանի նախագահների մասին է որոնց հետ վերջին շրջանում հարաբերությունները լարվել է դոնալդ Թրամփի կողմից հիշեցնենք որ վերջին տավուշյան դեպքերից հետո ամենան բավականին կոշ պատժամիջոցներ կիրառեց թուրքիայի եւ ադրբեջանի դեմ որից լարվեց թուրքերի ու ամերիկացիների քաղաքական հարաբերությունները երկու թուրքական պետությունները չկարողացան մարսել ամանայի կողմից այս սանկցիաների կիրառումը եւ հիմա ամանան բաց այդ սպառնալիք է ներկայացնում թուրքիայի ու ադրբեջանի համար ընդամենը մեկ ցույց որին կաջակցի ամանան որին կաջակցեն բոլոր հաշանապատիվ պետությունները թուրքիան կմաքրվի դիկտատորական իշխանություններից նախագահներից եւ այս ամենից հետո թուրքիան ու ադրբեջանը որոշում են կայացրել միջազգային հարթակներում ոչ միայն չսատարել ամենային այլ նաև գործել ամենայի դեմ ոչ թափանցիկ եւ ոչ բաց այդ ձևով մեջքից հարվածներ հասցնել ամենային եւ միանալ ռուսաստանին ամենայի դեմ տանել ինչ որ պայքար որը իրենց հավատով կարող է հանգեցնել ամենային խղճացնելու եւ իրենց թվում է որ ամենը զգալու է իրենց կարիքը հետո խնդրելու են որ թուրքերը ու ադրբեջանցները պետք են գալու ամենային բայց չեն էլ կարող պատկերացնել թե ամենը որքան քայլ է իրենցից առաջ եւ ամենը որքան բան է այս ընթացքում պլանավորել թուրքիայի ու ադրբեջանի հետ կապված որը կսկսվի բելառուսի վերջին շրջանում դարվածությունը տրամաբանական հավարտին հասցնելուց հետո կանցնել ադրբեջանին ու թուրքիային Էրդողան ու Ալիևը չեն էլ կարող պատկերացնել թե որքան արագ կարող են թռչել իրենց պաշտոններից եւ որքան արագ կարող է նաեւ ամենը այլ կերպով ճարճախիչ հարվածներ հասցնել թուրքիային ու ադրբեջանի վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները նաև ուշագրությունը գրավեցին Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իրանի, Արաբական Միացյալ Էմիրություններին եւ մի շարք այլ երկրների, որոնք այս ստեղծված իրավիճակում մտադրություններ ունեն Թուրքիային հայտարակել միջազգային բոլոր ասպարեզներում եւ ամեն ինչ անել որպեսի զսպեն Թուրքիայի սանտարցակությունը տարածաշրջանում եւ այս փոխադարձ պատերազմական դրության շրջանակներում թե ինչպես է օրինակ սառը պատերազմ ընթանում Թուրքիայի, Ադրբեջանի, ամենայի, Ֆրանսիայի, Իրանի, Սաուդիան Արաբիայի միջև Հայաստան այստեղ դառնում է շահող երկիր, որը իր դիրքը եւ դերը ավելի է ամրապնդում արտակին քաղաքական դաշտում եւ Հայաստան ինն է որ ամենա առաջինը պետք է աջակցեն ամենան ու ռուսաստանը քանի որ երկու պետությունների համար էլ թուրքիան ու ադրբեջանը գլխացավանք են եւ չեն կարող այդ գլխացավանքը թողնել որ հասունանա ու հասնի իրենց երկրներ իսկ թուրքիան կարող է բավականին հեշտ հասնել ռուսաստան հասնել իրան ամեն պատերազմական գործողությունների մեջ թուրքիան այսօր ներգրավված է ունի բավականին հզոր բանակ որի մասին նաեւ արձանագրում են միջազգային դրատվակ ները եւ պատկերացրեք եթե թուրքիայի բանակը այսօր հզոր բանակների շարքում է դասվում աշխարի եւ այդ բանակը աջակցում է ադրբեջանին պատերազմական գործողությունների շրջանակներում հայաստանի դեմ տարվող պայքարում հետեւաբար դուրս է գալիս որ հայաստանը նաեւ կռվում է թուրքական այդ հզոր բանակի դեմ դե պատկերացրեք թե հայկական բանակը ինչքան հզոր է որի մասին միայն արձանագրվում է պատերազմական գործողությունները ընդհանալիս հետեւաբար այդ հզորությունը հայերի համար որևէ նշանակություն չունի իրենք հնարավոր է հայերից հզոր լինեն միայն իրենց ունեցած տեխնիկայով զարգացած եւ նորագույն զենք զինամթերքով զին տեխնիկայով հայերից առաջ են բայց այդ ամեն ինչը մեր հին զենքերով կարելի է ոչնչացնել ցավոք սրտի հին զենքերով մենք պարտավոր ենք ունենալ նորերը նոր սերնդի զենք զինամթերք տեխնիկա եւ բնականաբար սա մեր անվտանգության 
հարցնը եւ այստեղ որևէ դու մախնա այլը այդ քան էլ ռեալ եւ խելամիտ քայլ չի կարող լինել բայց սրանք ոչ թե դգումարները խնայել են սրանք այդ գումարներ լափել էին եւ մարդը որ բանակից կարող է հաց տանել ապա զինտեխնիկայի փողնել կտանի բենզինի փողնել կտանի ամեն ինչ էլ հնարավոր է տանի եւ այս տարած բանակը եթե կռվում է արձանագրված փաստերով հզոր բանակների դեմ ապա հզորը դա մեր բանակն է այլ ոչ թե թուրքիայինը կամ ադրբեջանինը Եվ այսպես վերջին օրերին տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները հայ ադրբեջանական սահմանին չվրիպեցին նաև ամենը ի աչքից եւ ուշադրություն սիրելի հայ ժենակիցներ ամենը սենատը քննարկման նոր որոշում է դրել ադրբեջանի ձեռնարկած այս լայնամասշտաբ հարցակումները հայաստանի պետական սահմանի ուղությամբ դատապարտել են եւ պատժամիջոցներ պետք է կիրառի ամենն ադրբեջանի նկատմամբ ադրբեջանին զրկելով բոլոր դրամական ուժանդակություններից ամենը ի կողմից ադրբեջանի հայտարարություն եղավ նաեւ թուրքիա ի կողմից թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անդրադառնալով հայ ադրբեջանական սահմանի տեղի ունեցողին արել էր հետեւյալ արտահայտությունը որ հայաստանը իր չափերը արդեն անցնում է եւ թուրքիան ամեն գնով պատրաստ է աջակցել ադրբեջանի այս պայքարում բնականաբար սրանք ռազմատենջ հայտարարություններ են որոնք հասկացող եւ խաղահասեր ժողովուրդների համար անընդունելի պետք է լինեն եւ դատապարտելի պետք է լինի ցեղասպանություն իրագործած երկիրը այսօր սպառնում է նույն այն ազգին որին 1915-ին ենթարկե ցեղասպանության եւ նույնը կրկին իրենք տենչում են ուզում են բնաջնջել հային երկրագնդի վրայից բայց դա իրենց երազանքն է իրենց երազանքն էլ կմնա կամ ավելի շուտ հնարավոր է հայերը բնաջնջեն իրենց եւ բնականաբար ամենազավեշ տալին նաեւ չեզոք երկրներից մեկի ուկրաինայի պատասխաններ այս ստեղծված իրավիճակին որ ուկրաինան պաշտպանում է ադրբեջանի ամբողջական տարածքը եւ բնականաբար այստեղ ուկրաինան ուզում էր ասել որ իրենք այնպես են մտածում որ Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է հայերը օկուպացրել են եւ չեն ուզում վերադարձնել ադրբեջանին ադրբեջանն էլ կռիվը սկսել լավ է արել սա էլ չեզոք երկրներից մեկի պատասխան էր որը առաջին արդյունից աղելի է քանի որ այս աստիճանի հաստատ պետք չեր մտնել ադրբեջանի կամ իլամ ալիևի հետևը եւ հայտարարել սեփական երկիրը սեփական ժողովրդի եղան երկրներ որոնք դատապարտեցին ադրբեջանի սանձարձակ գործ ուցունը բայց պատասխան չհնչեց նաև ռուսաստանից չասեց որևէ բան Վլադիմիր Պուտինը միայն կոչեր եղան անհապաղ դաթարացնել կրակը ինչպես կարելի է անհապաղ դաթարացնել կրակը եթե ադրբեջանը կրակումա իսկ հայերն էլ ինքնապաշտպանությունից ելնելով պետք է պատասխանեն այդ կրակին մենք չենք կրակել սկզբից եւ դեռ համբերել ենք 